É, dando continuidade ao nosso programa da livraria, nosso software da livraria, é, nós vamos agora associar um autor ao livro, né? Todo livro tem que ter pelo menos um autor. Então, eu vou precisar criar uma classe autor. Vou clicar aqui, ó, new class, vou chamar ela de autor. Ela não precisa de método main, tá? Método main é só para a classe principal. E vamos fornecer poucas informações desse ator, autor. Vamos fazer só botar o nome dele. E-mail. Tá? Seria uma péssima ideia a gente colocar esses campos dentro da classe livro. Tá? Porque os dados do livro, desse, todos esses dados correspondem ao livro. Certo? É, os dados do autor correspondem ao autor, não são dados próprios do livro. Certo? Isso aí é uma questão até de normalização de banco de dados, se a gente começar a misturar demais, botar muita informação. Por exemplo, dentro do livro, colocar o nome do autor, da editora, detrás do autor, da editora, isso vai ficar uma bagunça. Certo? Até mesmo, por exemplo, se um autor ele tem três livros, dez livros, né? eu vou ter que cadastrar ele dez vezes dentro de cada livro. Né? Isso é meio sem sentido. Então, o que, que eu vou fazer aqui? Eu já criei o a classe autor. Eu vou agora criar um atributo que referencia, olha lá, ó, vou botar o tipo da classe, autor, um atributo que referencia essa classe autor, certo? Então, esse atributo aqui, autor, ele é uma referência a um objeto, que por enquanto não está criado, um objeto da classe autor, que nós vamos criar ainda, certo? Então, nós vamos, então a única alteração na classe livre foi essa. Eu vou vir aqui no programa principal, Além de criar um livro, eu vou criar um autor. Autor igual a new autor. Certo? Como é que eu vou botar os dados desse autor? Vou cadastrar ele aqui, ó. Autor, vou botar autor 1, né? Igual eu fiz aqui com o livro, né? Se eu precisar ter outros autores, eu, eu tenho condições de, de usar outro autor 1, 2, 3... Autor 1, ponto nome, eu vou colocar fulano, fulano, e autor 1, o atributo e-mail, e-mail, ele vai receber, por exemplo, fulano, arroba, e-mail, ponto com, só um exemplo, certo? Ponto e vírgula. Bom, com isso, tá? E até agora eu, eu não associei o autor ao livro. Para fazer isso, basta eu fazer o seguinte agora, ó, livro, um, eu tenho um atributo, olha lá, que chama autor. Olha lá, ele tá mostrando pra gente, ó, tem um atributo ano, atributo ano, que era é do tipo int. Eu tenho um atributo autor, que é do tipo classe autor. Então, ó, eu vou pegar esse atributo e vou fazer ele receber, ó, esse objeto. Nesse momento, o que, que eu fiz? Eu criei, ó, aqui eu criei um objeto autor e está lá na memória, em algum lugar na memória. Nesse momento, o atributo autor do, da, da classe livro 1, ele vai receber uma referência à memória de onde está esse objeto que eu acabei de criar, certo? Então, se eu até alterar aqui no meio do programa esse objeto, que é autor 1, ponto no, botar, ponto no, botar fulano da, de tal, por exemplo, automaticamente isso aqui vai referenciar esse nome, o novo nome, né? Então tudo que eu alterar aqui vai, vai ser referenciado, vai ser acessado também, tá? Por esse atributo, certo? Ele, que ele acessa a posição de memória independente do valor que tem lá dentro. Bom, para mim, por fim, né? Para mim imprimir os dados do autor, eu vou pegar aqui, ó, na função imprime, no método imprime do, do livro... Vou botar aqui, ó, autor, dois pontos, botar autor.nome, autor.nome, olha lá, ele já reconhece que esse autor criado aqui, tá, é um objeto do tipo da classe autor, né, então ela obrigatoriamente vai ter ah, o atributo nome. É... Vou colocar aqui um campo para o e-mail, né, e-mail, dois pontos, espaço, mais autor.email Vamos testar, ver se funciona? Ó. 
olha lá, eu consegui imprimir tá? os dados do, é do livro, né? Que não imprime, eu imprimi os dados do livro. Tá? E em seguida imprimi os dados do autor, tá? Desse autor que eu criei. Criei o autor aqui dentro da, da classe principal, né? Classe livraria. E joguei lá dentro, certo? Resolve desse jeito? Resolve. Tem uma outra maneira que eu acho assim, um pouquinho mais elegante do que fazer isso, tá? É, também está correto de maneira, mas o que acontece? Eu poderia fazer, ao invés de criar dois objetos aqui, um autor e um outro livro, eu criaria só um livro, tá? E lá dentro de livro, no, no, no método construtor, agora ele vai ter um uso. Né? E eu vou instanciar um autor. O que eu quero dizer com isso? Ó? Vou botar autor é igual a new autor. Tá? Por que, que eu estou fazendo isso? Aqui eu declarei, existe um atributo autor. Pronto para receber uma referência a um objeto. Autor. Só que esse objeto não foi criado ainda. Aqui eu criei. Tá? Não preciso declarar de novo, né? não preciso, tá? porque eu já declarei lá em cima. Tá? O Java até dá um alerta para a gente. Né? Eu já declarei o tipo dele. Tá? O Java já sabe que ele é do tipo autor. Tá? Esse, esse atributo autor é da classe autor. Certo? E aqui eu só realmente criei o objeto. Tá? Aí eu não vou criar o objeto aqui mais. Tá? Como é que eu vou fazer para fornecer os dados do autor? Aqui já deu até erro. O né? que, que eu vou fazer? Ó? O autor não está dentro de livro? Livro, ponto. Aí ele tem um... Ó, vou até apagar aqui para vocês verem. Ó, livro, ponto. Livro 1, um, perdão, né? Livro 1, um, ponto. Olha lá, ó, ele já achou um atributo lá dentro, tá? Que é uma refer... um atributo autor, que é uma referência à classe autor. Então, eu vou fazer isso, ó. Tá. E agora, o que, que vai acontecer, ó? E agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, ponto, aí ele vai me mostrar os atributos de autor, tá vendo? Ele não tá mostrando mais os atributos de livro, ele tá mostrando os atributos de autor, nome e e-mail, certo? Então, o que que eu fiz aqui? Eu acessei, né, acessei o objeto livro, dentro de livro eu acessei o objeto autor, e dentro de autor eu acessei o atributo do objeto autor. Certo? Então foi feito essa, esse acesso em cascata, digamos assim, né? É, da mesma forma aqui, ó, livro 1 ponto. Eu vou aproveitar aqui embaixo, só consertar o autor 1, que agora é o autor. Certo? E isso aqui torna-se desnecessário. Por quê? Eu não criei mais um objeto autor 1 fora. Né? Então isso aqui não é necessário. Tá? Eu criei um objeto lá dentro do, da classe livro. E por fora aqui, o que, que eu fiz? Eu só mandei os, os valores dos, dos atributos dessa, desse objeto autor. Tá? Porque ele está criado aqui, é, é declarado aqui, instanciado aqui. O programa vai executar da mesma forma. Não, tá? não vai ter diferença nenhuma. Ó. Diferença nenhuma. Confesso que essa maneira eu acho mais organizada. Porque ficar criando vários objetos aqui. Né? Eu só crio o objeto livro 1 e vou acessando tudo que tem dentro dele através, tá? No caso do autor, ele cria esse objeto aqui dentro, certo? Se você estiver se perguntando, ah, mas e se eu tiver mais de um autor por livro? Aí você poderia trabalhar com lista nessa declaração, mas não vamos ver isso nesse momento, porque nosso interesse no momento é a introdução e orientação a objetos, então não vamos, ter, não vamos dispersar muito o conteúdo para não tornar mais complicado do que já possa estar, 